नमस्कार दोस्तों आपके हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस कई लेक्चर से सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो सेट थ्योरी का आज लास्ट टॉपिक होगा मल्टी सेट इसके बाद हम रिलेशंस के टॉपिक और आगे सिलेबस में अदर टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे तो हम मल्टी सेट टॉपिक को देखते हैं आज इससे जनरली एग्जाम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शार्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है तो इसी को हम देखते हैं मल्टी सेट क्या होता है उसका डिफिनेशन देख लेते हैं सब पहले हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे मल्टी सेट आर सेट वेयर एन एलिमेंट अपीयर मोर देन वन द मल्टी सेट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मल्टी मल्टीप्लेसिटी ऑफ द एलिमेंट आपको Uh, हमने स्टार्टिंग लेक्चर से ही बताया था कि जो भी सेट होगा सेट में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं मतलब किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता लेकिन कई सारे रियल सिचुएशन सिनारियो ऐसे बनते हैं जहाँ पे रिपीटेशन मुझे अलाउ करना पड़ता है तो ऐसे कोई सेट जहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं मल्टी सेट और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मल्टीप्लिसिटी कंसेप्ट का यूज करते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं ध्यान दीजिए जैसे सेट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए वन 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 टू टू थ्री एलिमेंट दिया हुआ था आप देखेंगे यहाँ पे वन का रिपीट कितनी बार हुआ है तीन बार टू का रिपीट कितनी बार हुआ दो बार और थ्री कितने टाइम्स है वन बार वन टाइम अगर हम ऐसे सेट की बात करें जैसा हम प्रीवियस में पढ़ते आए तो हम वहाँ के हिसाब से कह सकते हैं सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट का कई बार रिपीट किया गया है लेकिन हम इसको एक अलग कंसेप्ट मल्टी सेट नाम दे सकते हैं अब मल्टी सेट नाम दिए तो लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिसिटी कंसेप्ट का मल्टीप्लिसिटी कंसेप्ट क्या होता है देखिए मल्टीप्लिसिटी कंसेप्ट जितनी भी टाइम एलिमेंट होगा जैसे यहाँ पे वन 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 थ्री टाइम्स है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे 3.1 मतलब 3 3 बताएगा कि कितनी बार मल्टीप्लिसिटी हुई है इसकी और यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट कौन सा है तो 1 कितनी टाइम्स आया 3 तो हम लिखेंगे 3.1 ऐसे यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आया हुआ है 2 टाइम्स लिखेंगे हम 2.2 पॉइंट टू थ्री कितनी टाइम्स आया था केवल 1 टाइम्स हम लिखेंगे 1.3 तो ये इसको कहते हैं मल्टी मल्टीप्लिसिटी Concept. इस तरीके से हम मल्टी सेट को डिनोट करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टिंग एलिमेंट टाइप का आपको शो होगा क्योंकि यहाँ पे अब रिपीटेशन नहीं दिखेगा उसका तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जब हम इसको कॉर्डनलिटी नंबर निकालें या कॉर्डनल नंबर जिसको हम कहते हैं तो वो जनरली नॉर्मल सेट और मल्टी सेट का सेम आएगा जैसे अगर हम इसी को नॉर्मल सेट की बात करें यहाँ से मल्टीप्लिसिटी हटाएं तो यही न होगा इसका वन टू थ्री ये नहीं हो सकता इसका अगर हम मल्टीप्लिसिटी हटाएं जैसे थ्री टाइम्स था वन टू टाइम्स था टू तो इसको अगर हम हटाते तो यही होगा इसका कार्डनल नंबर कितना होगा थ्री ऐसे ही इसका भी कार्डनल नंबर क्या होगा थ्री ही होगा क्योंकि जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वही काउंट होंगे कार्डनलिटी नंबर में यहाँ पे मल्टीप्लेसिटी टाइम कितने यूज हुए तो उसको काउंट हम केवल एक ही बार करेंगे ठीक है डिफिनेशन देखिए कार्डनलिटी ऑफ मल्टी सेट इज डिफाइंड एज कार्डनलिटी ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेट एज्यूमिंग दैट ऑल द एलिमेंट आर डिस्टिंग इन द मल्टी सेट कि हर एलिमेंट क्या है डिस्टिंक्ट है जो मल्टी सेट में जैसे एग्जाम्पल तौर तो पर हमने यही लिया है वेरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल वन 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 टू टू थ्री अगर इसको हम देखें तो इसको हम जो वर्जिनल इसका सेट होगा वो क्या होगा वन टू थ्री और इसका कार्डनल नंबर कितना होगा थ्री तो इस तरह से इसका भी कार्डनल नंबर क्या होगा थ्री क्योंकि थ्री यहाँ पे डिस्टिंग एलिमेंट यूज हुए हैं यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टिंग एलिमेंट कितने यूज हुए हैं तीन एलिमेंट यूज हुए हैं ना वन टू थ्री तो इसका कार्डनलिटी हो जाएगा थ्री ठीक है इसमें कुछ ऑपरेशन भी अप्लीकेबल होते हैं जो ऑपरेशन हम अभी तक पढ़ते आए हैं जैसे हमने कम्बिनेशन ऑफ सेट में पढ़ा था यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ये सब पढ़ा था वो चीज यहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ पे जनरली चार ऑपरेशन यूज होते हैं यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और एक नया आता है सम नाम का कंसेप्ट सम मल्टी सेट तो सम ऑपरेशन ऑफ मल्टी सेट तो इन सबको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे 
देख यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें सेट ए और सेट बी दिया गया है अच्छा एक चीज और हम बता दें आपको कि यहाँ पे बोर्ड पे आप देखेंगे तो हमने थ्योरेटिकल बहुत कम लिखा है क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है इसको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं अगर इसका डिटेल नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको हर चीज डिटेल में थ्यूरी थ्यूरी के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो अब देखिए ऑपरेशन को वन बाय वन समझते हैं हम पहला सबसे पहला ऑपरेशन यूनियन है यहाँ पे अगर सेट की बात करें दो सेट दिया हुआ है ए और बी यहाँ पे थ्री पॉइंट वन टू पॉइंट बी वन पॉइंट सी इसका मीनिंग क्या है अभी मैंने इसका मीनिंग बताया था यहाँ पे इसका मतलब है कि ए कितनी टाइम्स है थ्री टाइम्स बी कितनी टाइम्स है टू टाइम्स वन कितनी टाइम्स है सी टाइम मतलब इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो कैसे होगा ए ए ए बी बी सी यही होगा ऐसे ही अगर इसको एक्सपेंड करना तो ए कितनी टाइम्स है टू टाइम्स बी कितनी टाइम्स है वन टाइम्स और डी कितनी टाइम्स है वन टाइम्स ये हो जाएगा आप समझ ना इसको इसका मीनिंग क्या है अगर ऐसे दिया हुआ है मल्टी सेट तो इस केस में यूनियन क्या होगा इंटरसेक्शन क्या होगा डिफरेंस क्या होगा सम क्या होगा इसी को हम समझेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन मतलब अगर मुझे निकालना है ए यूनियन बी तो क्या होगा देखिये यूनियन कंसेप्ट क्या कहता है कि एलिमेंट जो हमने प्रीवियस में पढ़ते आए कंसेप्ट तो वहां पे ये था ना आयदर एलिमेंट ए में हो बी में हो या दोनों में है वो सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे ए यूनियन बी में सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे हम लेके चलते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा टाइम से उसी को हम लेंगे तो यहाँ पे देखिये यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है लेकिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा किसकी है थ्री ए की तो हम यहाँ पे थ्री ले लेंगे थ्री डॉट ए अब देखिए यहाँ पे टू भी है वहां पे वन भी है तो b की मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है टू बी की हम यहाँ लेंगे टू डॉट बी वन सी यहाँ पे वन टाइम है वन सी यहाँ तो है नहीं तो मल्टीप्लिसिटी वन की ज्यादा होगी ऑटोमेटिक तो वन सी ले लेंगे और यहां से ले लेंगे वन डी ठीक है तो यही आपका हो जाएगा a यूनियन b इस केस में ठीक है सेकेंड देखते हैं इंटरसेक्शन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले इंटरसेक्शन बी निकालें तो यहां पे जस्ट यूनियन के रिवर्स में होगा अपोजिट में मतलब अब यहां पे हम देखेंगे जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबके सबसे कम होगी उसको हम लेंगे जैसे यहां देखिए थ्री ए है यहां पे टू ए है मल्टीप्लिसिटी कम किसकी है टू ए की तो हम यहां से ले लेंगे टू डॉट ए यहां पर टू डॉट बी यहां पर वन डॉट बी मल्टीप्लिसिटी कम किसकी है वन डॉट बी तो हम यहां ले लेंगे वन डॉट बी और यहाँ पे वन डॉट सी यहाँ पे वन डॉट डी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया टू डॉट ए और वन डॉट बी क्लियर है ना ऐसे ही यहाँ यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दोनों को समझने के लिए आप इसमें भी देख सकते हैं जब हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं देखिए जब इसका हम यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में ए ज्यादा है तो इसको ले लिए ए ज्यादा है इसको ले लिए सी एक ही बार था उसको ले लिया हमने सी सी एक बार था इसको ले लिया डी एक बार था एक ले लिया यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी ऐसे था कि जो दोनों में हो कॉमन तो यहाँ पे हमने टू टाइम्स था टू टाइम्स ले लिए तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट हम यूज करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस डिफरेंस मीन जैसे हम ए माइनस बी बोल दें या फिर बी माइनस ए बोल दें तो इसमें क्या निकलेगा डिफरेंस देखने के लिए आप देखिए जो भी मल्टीप्लिसिटी टाइम यूज हुआ है जैसे ए कितनी टाइम हुआ तीन टाइम बी कितनी टाइम हुआ यहाँ पे टू टाइम्स तो यहाँ पे भी यहाँ पे टू टाइम्स है यहाँ पे वन टाइम्स है तो इसी का हम माइनस करते हैं माइनस कैसे करेंगे देखिए कैसे आएगा यहाँ पे थ्री ए है यहाँ पे ए माइनस बी अगर निकालना है तो यहाँ पे टू टाइम्स है तो बता बचा कितना वन डॉट ए बचा यहाँ पे टू डॉट बी वन डॉट बी माइनस हुआ तो कितना बचेगा डिफरेंस क्या आएगा वन डॉट बी बचेगा यहाँ पे वन डॉट सी है यहाँ पे वन डॉट सी है ही नहीं मतलब जीरो टाइम्स है तो यहाँ पे वन डॉट सी आ जाएगा ठीक है अब b माइनस ए निकालना है तो देखिए b माइनस ए निकालना है तो यहाँ पे टू डॉट ए है यहाँ पे थ्री डॉट है मतलब आटो निगेटिव जाएगा तो निगेटिव वाला हम जनरली नहीं लिखते वन डॉट बी है यहाँ पे टू डॉट बी है तो निगेटिव जाएगा हम नहीं लिखेंगे वन डॉट डी है यहाँ पे वन डॉट डी है ही नहीं मतलब जीरो टाइम्स है तो यहाँ लिखेंगे वन डॉट डी ठीक है तो ये आ जाएगा b माइनस ए सम का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है सम कैसे निकालेंगे देखिए सम निकालने के लिए a प्लस बी हम यूज करेंगे a प्लस बी मतलब दोनों का जो 
नंबर है जैसे ए की मल्टीप्लिसिटी और ए बी की मल्टीप्लिसिटी इसको हम ऐड करते जाते हैं जैसे यहाँ पे देखें थ्री डॉट ए है यहाँ पे टू डॉट ए तो हम लिखेंगे फाइव डॉट ए इसके बाद यहाँ टू डॉट बी यहाँ पे वन डॉट बी हम लिखेंगे थ्री डॉट बी वन डॉट सी यहाँ पे कोई नहीं है ए तो वन डॉट सी वन डॉट सी होगा वन डॉट डी दो ऊपर से कोई किसी में ऐड नहीं होगा तो यहाँ वन डॉट डी ही हम यूज करेंगे तो यह जाएगा ए प्लस डी का कैसे तो होप सो ये सारे आपको ऑपरेशन डिफिनेशन समझ में आ गए होंगे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं देखिए यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं P और Q दो सेट दिए हुए दिए हुए हैं यहाँ पे A कितनी टाइम्स है फोर टाइम्स B कितने टाइम्स है थ्री टाइम्स C कितने टाइम्स है वन टाइम्स ऐसे Q में थ्री A थ्री टाइम्स B थ्री टाइम्स D टू टाइम्स है आपको सॉल्व क्या करना है P यूनियन Q, P इंटरसेक्शन Q, P माइनस क्यू क्यू माइनस पी और P प्लस क्यू ए निकालने हैं तो इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आया इसके बाद यहाँ पे जो आंसर हम लिख रहे हैं उससे मैच कीजिएगा फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिसिटी पे हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं या मल्टी सेट पे कैसे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं देखिए पी यूनियन क्यू अगर हम देखें तो इन दोनों की मैंने बताया था जो हाइएस्ट जो जिसमें नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो एलिमेंट का उसको हम लिखेंगे तो P P यूनियन Q में इन दोनों में देखें A है A है मल्टीप्लिसिटी ज्यादा किसकी है फोर डॉट ए की तो हम लिख देंगे फोर डॉट ए यहाँ पे थ्री डॉट बी दोनों में सेम है तो हम लिख देंगे थ्री डॉट बी यहाँ पे वन डॉट सी और टू डॉट सी इंडिविजुअल है तो यहाँ पे जाएगा वन डॉट सी और टू डॉट डी यह आ जाएगा होप से समझ में आ गया होगा ऐसे इंटरसेक्शन केस मैंने क्या बताया था जिसका नंबर कम हो उसको हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर डॉट है यहाँ पे थ्री डॉट इन दोनों में कम कौन सा है थ्री डॉट ए तो हम इसको ले लेंगे अब देखिए थ्री डॉट बी थ्री डॉट बी सेम है तो यहाँ पे हम थ्री डॉट बी ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा और कोई कॉमन है इंटरसेक्शन में नहीं तो ये आपका दो ही हो जाएगा ठीक है P माइनस क्यू अगर माइनस करते हैं हम तो क्या होगा देखिए यहाँ पे फोर टाइम्स है यहाँ थ्री डॉट ए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन वन डॉट ए यहाँ पे थ्री डॉट बी थ्री डॉट बी है तो माइनस में वो नल हो जाएगा वन डॉट सी यहां पे वन डॉट सी नहीं है तो यहां हो जाएगा वन डॉट सी ठीक है क्यू माइनस पी यहां पे थ्री ए है यहां पे फोर ए निगेटिव जाएगा छोड़ देंगे यहां पे नल हो जाएगा बचेगा केवल टू डी तो यहां आ जाएगा टू डी टू डॉट डी ठीक है पी प्लस क्यू निकालने में सम कर दीजिए जल्दी से आप देख लेंगे फोर सेवन डॉट ए हो जाएगा सिक्स डॉट बी वन डॉट सी टू डॉट डी ठीक है तो यही आंसर होगा होप्स तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए उसका रिप्लाई दिया जाएगा तो यहां पे हम इंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिलेशंस टॉपिक पे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच